objetivo desta conferência de imprensa visa, em primeiro lugar, pedir a demissão do Procurador-Geral da República, porque este ato realizado pelo Procurador-Geral da República, por encomenda da sua excelência do Sr. Presidente da República, é um ato legal, é um ato que viola a Constituição, é mais um ato que faz parte da lista de ilegalidades cometidas pelo Procurador-Geral da República. Consideramos que este ato é um ato abusivo, é um ato que põe em causa o interesse nacional. A nossa opinião é de que não há justiça que possa estar acima em cima do interesse nacional. O interesse nacional neste momento é a organização das eleições. Portanto, visa, sobretudo, solicitar a demissão do, do Procurador, do, do Comissário Nacional de Polícia e de todas as pessoas que uh, estão envolvidas neste processo. Porque o direito fundamental de um povo não pode, estar, não pode ser colocado em casa. A nossa posição é que esta é uma encomenda do Presidente da República. Se nós formos um pouco atrás, iremos recordar que o Presidente da República, numa das suas intervenções, manifestou a vontade de realização das eleições simultâneas em 2019. Portanto, todos esses atos fazem parte de uma estratégia muito mais ampla do Sr. Presidente da República e dos seus parceiros, no sentido de nos puxar para que as eleições sejam realizadas no, em 2019. Ou seja, contrário à vontade do povo da Guiné-Bissau, contrário aos compromissos assumidos a nível internacional, portanto, isto vai ao encontro do Presidente da República e do seu grupo de interesses, única e exclusivamente. Não uh, ao encontro da vontade da maioria dos guineenses. Não, o PSGC não teme nada. O PSGC não teme nada. O PSGC é um partido responsável que sempre assumiu a sua responsabilidade perante o povo guinense. Uh, o que nós lamentamos é o facto de uh, atitudes uh, de, 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 de alguns guineenses ponham em causa uh, os compromissos que a Guiné-Bissau assumiu internacionalmente. Isso uh, não fica bem e quando se, fala, quando se diz que a Guiné-Bissau é um Estado falhado é um estado frágil, é precisamente este tipo de comportamento que as pessoas tentam demonstrar. Quando existem situações do género em que há um encerramento ilegal, inconstitucional, no um maior abuso de poder por parte do Ministério Público, o um órgão de justiça, aquele que devia volar pela defesa da lei, quando existem essas situações, demonstra claramente a fragilidade das nossas instituições. Além de que... É... Ouviram, com certeza, falar de uma queixa apresentada pelo ZETAP, pelos acontecimentos em Fulaguna. Alguém ouviu falar desse processo? Esse processo está na gaveta. Foi, um, foi uma queixa apresentada por uma entidade, pela entidade responsável pela organização do licenciamento. Com provas concretas. Apresentadas em Fulaguna. Também não foram inventadas de apresentar ao Ministério Público, até este momento, nada aconteceu. A que foi apresentada pelo grupo de interesses, que aquele é um grupo de interesses próximo do Presidente da República, teve a tal velocidade meteórica. Em horas estava tudo resolvido. Aliás, por eles, esta decisão nem é provisória, esta decisão é definitiva. O Ministério Público agora quer assumir o papel de juiz, quer investigar, decidir, pôr um ponto final sobre tudo. Mas não vai fazer.